আসসালামু আলাইকুম অলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 3 অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্ট এ সলভ ক্লাস করব এই চ্যাপ্টারে সব নিয়ম শেখানো শেষ এবং আমি বলছিলাম আপনারা আপনারাই কোশ্চেন করছিলেন যে একটা সলভ ক্লাস দরকার সলভ ক্লাস মানে আপনারা ভাষায় অঙ্ক করবেন এই চ্যাপ্টারের এবং সমস্যাগুলো আমাকে বলবেন ক্লাসে যে স্যার এই এই অঙ্কগুলো আমরা পারি না এগুলো একটু আরেকবার দেখায় দেন বা এই অঙ্কটা আমার সমস্যা হইছে কারণ পরীক্ষা আসার মতো যত নিয়ম আছে সব শেখানো শেষ আপনারা বলছেন করবেন আমি বলছিলাম যে দেখায় দিব এখন আপনারা একটু কষ্ট করে কার কি সমস্যা আছে সেগুলো বলেন আমি সেগুলো সমাধান করে দেই যে কোনো সমস্যা বলতে পারবেন না হাত উঠান যাদের কোন কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন থাকলে হাত উঠান সলভ ক্লাস তো আমি শেখাবো না কোন কিছু কারণ শেখানো তো আমার শেষ সলভ ক্লাসে আপনি আপনার সমস্যাগুলো বলবেন যে স্যার এটা এটা প্রবলেম এটা এটা পারি না একটু বুঝিয়ে দেন যাদের প্রবলেম একটু হাত উঠান বা লিখেন হেল্প বক্স হাত উঠান কার কোন কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন কার কোন কোয়েশ্চেন নাই সব কাছে কি করাবো বলে দেন আমাকে আমি আমাকে বলে দেন সব ক্লাস মানে আপনি বাসায় বসে অঙ্ক করবেন করে সমস্যাগুলো বলবেন কোন অঙ্কে যাবে যা বুঝিয়ে দিব একটু বলেন যে এই অঙ্কটাতে যাবে যায় সমস্যা এটা অঙ্ক বলেন তাদের সমস্যার জন্য আজকে ক্লাস করেন একজন হার হয়েছে নতুন অঙ্ক আজকে করাবো কি সেটার অঙ্ক তো সব শেষ এখন বই থেকে আপনার করার কাজ আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন স্যার প্রবলেম তিনটা একটু আবার করলে ভালো হয় আর বাদ তো করলে ওইটাই তো করায় দিব আপনি প্রবলেম তিনটা বলতে পারেন যে স্যার এই অংশটা বুঝি না প্রবলেম তিনের তাহলে আমি আপনাকে বুঝাইতে পারি কিন্তু পুরো অঙ্ক যে আবার করাই তাহলে একই সেম যে ভিডিওটা আছে ওইটাই করাই দিতে পারবো এন্ট্রি বলতে পারেন যে এত নাম এন্ট্রিটা আমি বুঝি আচ্ছা তিন নাম্বারের মধ্যে হ্যাঁ তিন নাম্বারের কোন এন্ট্রিটা বুঝাই এটা আমাদের সিকিউর যখন বিক্রি করেছিলাম পার্সেন্টেজ এর দর ছিল আর কি ওই এটা ওটা বুঝাই দিতে সূত্রটা বুঝাই দিতে কয় তারিখ এটা সিকিউরিটি देखेंगे सूद गुद्रिल मास अक्टोबर मास 
ছয় মাস পর পর সেই হিসাবে সামনে এপ্রিল মাসে আমরা এপ্রিলের এক তারিখ অথবা মে মার্চের একত্রিশ তারিখে আমি সুদ পাবো আজকে ফেব্রুয়ারি মাস আর দুই মাস পরে আমি দুই মাসের সুদটা পেয়ে যাব আর চার মাসের সুদ ও এটা তো আর চার মাসের সুদ ওই লোক পাবে সেই হিসাবে আমরা দাম দিয়ে কিনছি এখন যখন এপ্রিল মাসে আমরা সুদ পেতে যাচ্ছি তখন কি দুই মাসের সুদ আমরা পাবো আচ্ছা আমি প্রথম এন্ট্রিটা একটু করে দিই তাহলে বুঝতে আপনার জন্য সুবিধা হবে যখন আমরা কিনলাম কেনার সময় যাবা দিতে হয় বিনিয়োগ দেবে বিনিয়োগের নাম দিয়ে দিতে বলছে অ্যাভেলেবেল ফর সেলসিবিলিটি ফর সেলস সিকিউরিটি সেটা আমি বুঝেছিলাম যে জমি কিনছেন জমি ডেবিট এরকম ভাবে বুঝেছিলাম আর ক্যাশ ক্রেডিট জমির দাম হলো দুই লক্ষ টাকা ভিতরে কিছু গাছ ছিল এটার জন্য সে বলছে গাছের দাম দিতে হবে তখন লিখবেন ইন্টারেস্ট বাবদ আমি দিছি ইন্টারেস্ট রিসিভেবল ইন্টারেস্ট বাবদ আমি বাকি টাকা দিছি এই দুই লক্ষ টাকা তারা বলে দিছে এই কোম্পানির বিনিয়োগ করে বারো পার্সেন্ট সুদ পাওয়া যায় তাহলে চব্বিশ হাজার টাকা সুদ পাওয়া যায় তারা বলে দিছে বছরে চব্বিশ হাজার এই লোকের কাছ থেকে আমি কিনতেছি আজকে ফেব্রুয়ারির এক তারিখ চার মাস আগে সে প্রথমবার সুদ গ্রহণ করছে চার মাস এ সুদ সে পাবে কারণ এটা দেওয়া হয় অক্টোবরের এক তারিখ অক্টোবর মাসটা রাখছে সে নভেম্বর মাস রাখছে ডিসেম্বর রাখছে জানুয়ারি রাখছে চার মাস রাখছে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি আমি রাখবো কত আমি রাখবো ফেব্রুয়ারি মার্চ আমি দুই মাস রাখলে এপ্রিলের এক তারিখে আমাকে টাকাটা দিবে সুদটা সে যে চার মাস রাখছে এই চার মাসের জন্য সে সুদ পাবে আমার কাছে সুদ বাবদ সে চার মাসের সুদ হয় বাবদে ভাত চার দিয়ে গুণ আট হাজার টাকা তাহলে দুই লাখ টাকা দিলাম জিনিসটার বাবদ সুদ বাবদ দিলাম আট হাজার তাই দুই লক্ষ আট হাজার টাকা আসে যখন এপ্রিল মাস চলে আসলো তখন আমি টাকা পাবো ব্যাংক থেকে আমাকে সুদ বাবদ টাকা দিবে দুই লাখ টাকার ছয় মাসের সুদ দিয়ে তাহলে টাকা আসবে আমার বারো হাজার বারো হাজার টাকা পকেটে আসছে এখন কি বারো হাজার টাকা আপনার লাভ না বারো হাজার টাকা আপনার লাভ না আপনার হলো দুই মাসের টা লাভ আমার আপনার লাভ কত দুই মাসের টা ইন্টারেস্ট রেভিনিউ হলো দুই মাসের দুই মাসের রাশের কত বারো কে ছয় দিয়ে ভাগ করেন দুই দিয়ে ভাগ করেন গুণ করেন চার হাজার টাকা আপনার লাভ আর এই আট হাজার টাকা তো আপনি কিনে এনেছেন ওটা তো আপনার লাভ না এটা আপনার আগে থেকে কেনা সম্পদ ইন্টারেস্ট রিসিভেবল আট হাজার টাকা এই জিনিসটাই অনেকে বুঝে না যে সুদটা যখন পাইতেছি ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট লিখব না ক্যাশ ডেবিট ইন্টারেস্ট রেভিনিউ আপনার আয় হয়েছে চার হাজার এই এই আট পুরো বারো হাজারই লাভ না আপনার বারো হাজারের মাঝে আট হাজার আপনি আগে দিয়ে রাখছিলেন এক লুকরে ওই আট হাজার আপনি আজকে পাই দেন কি দেনাদার ছিল এখন পাওয়া কি দেনাদার কমে গেল সম্পদ ছিল সম্পদ কমে গেল আর এই আট চার হাজার টাকা আপনার আয় এই ছিল আপনার সমস্যা
সেপ্টেম্বর মাসটা সেম সেপ্টেম্বর মাসেরটা হলো এই এইটা নিয়ে কথা বলছি রূপাকে নিয়ে কথা বলছি সেম জিনিস আচ্ছা একজন বলছিল আর কারো কোন কোয়েশন থাকলে আপনার কোয়েশন হাত উঠালে আমি কোয়েশন উত্তর দিই এখানে এই জাবেদা গুলো বুঝে নেন এখানে দুইটা সিস্টেমে সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে একটা ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেম একটা ইকুয়েটি সিস্টেম ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেমে যখন আপনি জাবেদা করবেন অর্থাৎ এটা আপনি দাম বাদ দিলে যে কোন দিন বিক্রি করে দিবেন যে কোন সময় বিক্রি করে দিবেন হ্যাঁ তা এই ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেমে বিক্রি জাবেদা হলো মার্কেটেবল মার্কেটেবল সিকিউরিটি হ্যাঁ ডেবিট বা অ্যাভেলেবল ফর সিকিউরিটি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর ইকুইটি মেথড এর ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার যখন মুনাফা পাবেন ক্যাশ ডেবিট ইন ডিভিডেন্ড ক্রেডিট এগার ক্ষেত্রে ক্যাশ ডেবিট ইনভেস্টমেন্ট বা মার্কেটেবল সিকিউরিটি ক্রেডিট যখন আপনি বিক্রি করে দিবেন লাভে তখন এই যাবে দেওয়া হবে নগদ টাকা পাইলেন সম্পদ চলে গেল লাভ হইলে ক্রেডিট হয় কিন্তু ইকুইটি মেথডে যদি লাভে বিক্রি করেন তাহলে নগদ টাকা পাইলেন কিন্তু আপনাকে এই লাভের জন্য আলাদা দেখাইতে হবে না শুধু বিনিয়োগকে ক্রেডিট করে দিলেই হবে লসে বিক্রি করলে এই প্রফিট যেরকম ক্রেডিট লস সেরকম ডেবিট দেখতে হবে হ্যাঁ এখানে দেখা যায় অনেক সময় আপনি শেয়ারটা বিক্রি করেন নাই তারপরও কিছুটা লাভ আছে বা লস আছে লস থাকলে এই জায়গায় দিতে হবে লাভ থাকলে এই জায়গায় দিতে হবে আর অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে যদি সেল হয় তাহলে এই জায়গায় দিতে হবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে লস হলে এই জায়গায় দিতে হবে অঙ্ক গুলা যখন করবেন এই শীতটা নিয়ে বসে বসে করবেন ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না আচ্ছা আর একজন হাত উঠাইছে কথা বলা বলতে চাইছেন সলভ ক্লাস আপনার যে কোনো সমস্যা বলতে পারেন যে কোনো অধ্যায় নিয়ে বলেন বলেন আর কোন কোয়েশন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন স্যার চার নাম্বার প্রবলেমের যে এক্সাস্টিং এন্ট্রিটা 31 তারিখে আমি এটা বুঝি নাই চার নাম্বার আচ্ছা আর কার কোন কোয়েশন স্যার আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে ফেয়ার ভ্যালু এবং ইকুইটি মেথড এই দুটার কখন লিখবে এটা কি প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকবে যে ফেয়ার ভ্যালু নির্ণয় করো বা হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এই জায়গায় অঙ্ক যখন করব এখানে লেখা থাকবে যেমন আমরা যখন দুই নম্বর অঙ্কটা করতে যাচ্ছি এখানে লেখা আছে এটা একটা সিম্বল সিগনিফিকেন্ট এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট হ্যাঁ ক্যান নট এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট এটা হলো ফেয়ার ভ্যালু আর ক্যান এক্সারসাইজ সিগনিফিকেন্ট এটা হলো আপনার ইকুইটি আর এইসব অঙ্ক গুলোতে স্পষ্ট বলা থাকে যে এই অঙ্ক গুলোতে লেখা থাকে যে আপনি ফেয়ার ভ্যালু সিস্টেম করবেন ফেয়ার ভ্যালু কিভাবে লেখা থাকে অ্যাভেলেবেল ফর সেলস হ্যাঁ বা মার্কেটেবল সিকিউরিটি এসব লেখা থাকে আর এখানে পরেই তো আপনি বুঝতেছেন কিনতে শেয়ার বিক্রি করতেছে এখনই কিনতেছে এখনই বিক্রি করতেছে তার মানে এগুলো সব ফেয়ার ভ্যালু আর ইকুইটি ভ্যালু হওয়ার জন্য আপনার শর্ত তো বলে দিছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি করে শেয়ার কিনতে হবে প্লাস শেয়ার যখন কিনবেন সেটা লম্বা সময়ের জন্য কিনবেন বিক্রি করবেন না চার নাম্বার অঙ্কের একটা এন্ট্রি উনি বুঝেন নাই রিপেয়ার দা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি নিডেড টু ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন একটা সমন্বয় যাবে যা দেখাও সমন্বয় যাবে দেখাতে হলে আপনাকে অবশ্যই এরকম একটা কি করতে হবে छक कर छके देखा जुग विग कर पर आसते हलो
লস ছিল মানে কিছু চোদ্দশো টাকা এরকম লস ছিল এগারোশো না চোদ্দশো টাকা লস নিয়ম হলো আগের বছরের লস থাকলে সেটা বাদ দিতে হবে আগের বছরে যদি কোন লস থাকে সেটা বাদ দিতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ারের আছে হয়তো ধরেন আড়াই হাজার লস তাহলে দেখেন মাইনাস এটা মাইনাস মাইনাস চোদ্দশো বিয়োগ মাইনাস পঁচিশশো সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর বলতেছে প্লাস এগারোশো প্লাস এগারোশো এখানে লিখতে হবে তাহলে প্লাস মানে প্রফিট প্রফিটে আমাকে যাবে দিতে হবে প্রফিটে যাবে দা আনরিয়ালাইজ সিকিউরিটি ফেয়ারফুলাইজেশন ডেবিট আনরিয়ালাইজ হোল্ডিং গেইন অন লস ক্রেডিট এখন এগারোশো টাকা লাভ কিভাবে হবে আপনাকে এভাবে হিসাব করতে হবে গত বছরে আমার পাওনা দারের পরিমাণ ছিল বা ক্ষতির পরিমাণ ছিল পঁচিশশো এখন বর্তমানে ক্ষতির পরিমাণ আছে চোদ্দশো এই বছরে আমার মুনাফা হয়েছে অবশ্যই মুনাফা হয়েছে এগারোশো না হলে আমার ক্ষতির পরিমাণ কমত না তাহলে আপনাকে এই জার্নালটা দিতে হবে লাভের জার্নাল দিতে হবে আশা রাখি আপনারা বুঝতে পারছেন অথবা অনেকে নতুন ক্লাস যে আগে সল্ভ ক্লাস করে নাই এই জন্য অনেক কিছু বুঝেন নাই নেক্সট ক্লাস থেকে আশা করা যায় আপনারা সলভ ক্লাস করার জন্য সেইভাবে প্রস্তুত থাকবেন যে সমস্যাগুলো বলবেন তাহলে আজকে তাহলে এই পর্ব থাকলো নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী দিন হয়তো ক্লাস বন্ধ থাকবে কারণ চারটা শেষ হলে একদিন ক্লাস বন্ধ থাকে পরবর্তীতে আবার ক্লাস হবে হ্যাঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামাইকুম নতুন চাপটা ধরবো ইনশাল্লাহ মঙ্গলবারে